Şimdi münafıklar kimler münafıklar? Münafıklar dinin fotoğraf kısmına çok büyük hassasiyetlerle işte Mahun suresinde onların fotoğrafı veriliyor. Uyarlar fakat Kur'an'ın değerleri açısından belirli diyor. Çünkü samimi değildir. Riyakardırlar. Kur'an'ın tabirleri bu var. Gaflet içindedirler. Sahundurlar. Kıldıkları namazın şu uğrunda değiller. Kıldıkları namazda okuduklarının ne olduğunun farkında değiller. Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlamadan namaz kılanları da Bunları meziyet diye tanıttıklarını Kur'an lanet diye tanıtıyor. Feveylü lil musallin ellezine ve man salatihim sahur. Lanet olsun o namaz kılanlara ki kıldıklarının ne olduğunu bilmezler. Ne, ne, ne, ne okuyorsun? Ne dedin? Adam namaz kılıyor. Demişler ona, Kur'an'dan bir şey oku. Ne okursan oku. Al bir ayet. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Nazihat suresinin bir ayet. Bütün mezheplere göre bunu okudun mu? Kıyamda bunu okuduğun zaman kıraat şartı yerine gelir. Kur'an ayet. Ne demek olduğunu söyleyeyim. Fıravun orada Allah'lığını ilan ediyor. Ve toplumuna hitap ediyor ki Musa'nın tanrısı değil. Esas sizin yüce Rabbiniz Allah'ınız ben. Bunu okuyacaksın. Sonra Kur'an'ın اَقْنِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي dedi. Namazı Cenab-ı Hak diyor. Beni anmak için kıl. Dediği namazı bu ayeti okuyarak kılacaksın. Öyle mi? Namaz mı olacak? Sonra da Arapça bilmeyen vatandaş ellerini bağlayıp Cenab-ı Hakk'a yönelip o peygamberimizin izin verdiği sahabi gibi Ya Rabbim sen yücesin. Seni çok seviyorum. Ben aciz kulunum. Ben sana layık değilim. Beni bağışla. Senin rahmetine sığınıyorum. İçinden dedi. Hele bir de gözlerini Yaş dolduysa, şimdi bununkisi namaz olmuyor. Ama sizin kafanızdan sorunuz mu var lan? Nereden çıkarıyorsunuz? Böyle bir din yok. Böyle bir peygamber yok lan. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Size kim bu? Bunları şeytan da yattı. Siz şeytana niye böyle hizmetçilik ediyorsunuz? Bunları söyledi diye İmam-ı Azam'a yaptıklarını biliyorum ben. Bu millet bilsin diye de işte o İmam-ı Azam kitabını yazdım. 600 küsür sayfa. Bunları söyledi İmam-ı Azam. Efendim Kur'an tercüme edilmez icazı. Ne icazı diyor İmam-ı Azam ya? Ne icazı? Namaz ki adam münacat halinde yakaracak diyor. Yakarışta edebiyat, sanat, felsefe, estetik aranır mı? Kırık dökük. Fatiha'yı 20 Yanlışla Arapçasını okuyan adam, Pulfu ve Allahu Ahad diyen adamınki oluyor. Elhamdülillahi diyen adamınki oluyor. Bu sahtekarlara göre. Ama o Fatiha'nın Türkçesini düzgün bir şekilde okuyan onun namazı olmuyor. Bu sizin nerenizden zorunuzdur? Siz ne biçim adamsınız? Bu siz bu dediklerinize inanıyor musunuz? Siz böyle bir din olduğuna inanıyor musunuz? Böyle bir fıkıh olduğuna inanıyor musunuz? Siz bu fıkı, siz bu fıkı inkar mı ediyorsunuz? Siz İmam-ı Azam'ı yok mu sayıyorsunuz? O bin yıllık Hanefi fıkını yok mu sayıyorsunuz? O bin yıllık dört mezhep fıkını yok mu sayıyorsunuz? İmam-ı Azam tercümesiyle de kılar diyor. Öbür mezheplerin tümü ittifakla diyorlar ki, Hazreti Peygamber'in icraatına dayanarak, Arapçayı, Hakkıyla güzel okuyamıyorsa manasını bilmek bunun içindedir. Mellem yuhsin el arabiye diyor. Öyle kemküm yok. Bilecek. Benim gibi. Ben Arapça da okurum, Türkçe de okurum. Benim için fark etmez. O zaman diyor içinden geldiği gibi dua etsin bildiği dilde. Onu da yapamıyorsa diyor İmam Şafii ve İmam Malik ve İbn Hanbel ve Cafer el Hulli yani Şia fıkı, Caferi fıkı o da dahi. O zaman Allah'ı bir süre düşünsün. 
Rükû etsin, secde etsin, namazını kılsın. Ulan bunları inkar mı ediyor? Bunlar yok. Ben mi uydurdum lan bunları? Sizin vicdanınız yok mu? Sizin hakka saygınız yok mu? Bana beni beni Ahmet'i Mehmet'i falan. Lan insafa gelin. İnsafa gelin. <gülüyor>